xin chào mừng các nhà đã quay lại kênh Vegan Good cùng với bếp của mình nha Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các nhà món ăn rất là nổi tiếng Ở bên ông cho đó là món gà nấu hay là gọi là gà hầm rũ vang nha mọi người Rất là thơm và ngon mọi người nha Mọi người cùng với bếp với mình nha Ở bên để nấu chúng ta sẽ có như sau Đó là một ký gà Mình sẽ dùng ức gà với đùi gà Tại vì cái châu sử dụng mình những nguyên liệu này hơn Còn những nguyên liệu phụ như đầu con cánh á Thì ta ít dùng hơn các bạn Rồi. Tiếp theo mình sẽ ướp Phần đùi cánh gà này với những nguyên liệu sau nha Đó, Bao gồm là đó, cần tay à, Mình sẽ sử dụng là 100 gram cho các bạn cắt nhỏ nha Hành tây mình sẽ sử dụng là 200 gram cũng cắt nhỏ luôn Cà rốt mình sẽ sử dụng là 150 gram Đó, Cắt nhỏ các bạn nha rồi mình sẽ có thêm uh, parsley nha các bạn đó parsley sử dụng uh, 10 gram rồi thêm cũng vậy thêm cũng sử dụng khoảng cỡ uh, 4 gram rồi mình sẽ có rượu uh, vang đỏ nha các bạn đó là 500 ml các bạn nha rượu đó mình sẽ có thêm uh, một trăm uh, khoảng cỡ 15 hai ml á rượu uh, rượu uh, rum hoặc là rượu uh, brandy cũng được nha rồi mình sẽ có thêm tiêu các bạn nha tiêu để là hai gram nè rồi tỏi 20 gram rồi bột thịt gà 15 gram muối 15 gram và đường cũng 15 gram các bạn nha mình ướp các bạn rồi sẽ có lá uh, bay lip và lá bị quế các bạn mình sẽ dùng hai lá các bạn nha thì mình sẽ ướp gà trước đó một ngày là khoảng 24 tiếng các bạn để tạo màu và tạo mùi thơm cho gà đó thì tất cả nguyên liệu trên trong vòng 2, 24 tiếng sẽ ám vào thịt gà thì gà sẽ có màu rất đẹp và có mùi rất thơm rượu cộng với những nguyên liệu gia vị khác các bạn nha rồi mình sẽ cho những nguyên liệu trên vào một cái nồi đó. thì món này thì chỉ khó với con này phải ướp trước 24 tiếng là một ngày các bạn để cho nó cái màu cái nhà được đẹp và thơm nữa nó là thơm khá là lòng sự món này món ướp lâu nhất cho những món mình đã làm của này tới 24 tiếng này phải chuẩn bị trước một ngày đó cái thêm này thì nó hơi bị héo nhưng mà mình chủ để ướp ướp thôi nên mình cũng để chung luôn các bạn nha tại vì những cái lá này tạo mùi rất là thơm tỏi mình cắt cắt đôi mình cho vào luôn mình thay đế nguyên cũ tạo mùi thơm nhiều dịu thôi mình cần sắc băm nhỏ mùi thơm thay các bạn món ngon thì nó chỉ cần mùi thơm hương thôi không cần nằm mùi giống như món án mình đâu ngoài đây mình sẽ cho những nguyên liệu như gia vị á hành đen bột đen muối vào chung luôn các bạn nha để mình ướp luôn cho gà nó đậm đậm vị luôn các bạn rồi tiêu cho vào là xong bây giờ mình thêm hai nguyên liệu khá quan trọng đó là rượu các bạn một bên là rượu vang tạo màu tạo mùi rất là mạnh kèm thêm một rượu, rượu ngọt nữa nó rượu đi và rượu rưng để tạo mùi hương dịu hơn nó kết hợp hai rượu lại thì rượu rưng đi mình chở ít thôi mình làm hai mươi ít cho các bạn còn cái rượu vang đỏ là nguyên liệu chính phải cho khá nhiều khoảng nửa lít luôn rồi mình sẽ ướp sắp mặt của gà các bạn nha rượu đó các bạn ơi chưa yeah. mất mé rồi ha thì cái món gà đó của quan này á, nó vừa thơm mà nó cũng vừa ngon tại vì sẽ có cái phần mà nước dùng gà nâu nữa các bạn nó mà với cái cái mùi của quan nó rất là ngon vừa ngon mà vừa ngọt mà thơm nữa thôi các bạn mình 
cho lại và bắt đầu ngày mai mình sẽ nấu các bạn nha một ngày đó các bạn cũng ai mà làm tới tận hai ngày ngày trước mà em sao hai công phu chưa không công phu gì đó rồi hôm nay mình sẽ quay lại làm clip tiếp nha mọi người nét đẹp cho nó hoàn vị rồi tiếp tục nhiên đây chính là không được. gà mình đã ướp vừa bữa trước rồi đó nó màu lên rất đẹp luôn rồi mình sẽ nấu kèm với nấm mỡ nha các bạn đó. nấm mỡ và bột mì bột mì mình sử dụng là 60 mươi gram và thêm những chút cà rốt cà chua mình đã trang trí á tạo hình á mình sẽ cho khoảng cỡ một trăm hai trăm gram các bạn thêm khoai tây là khoảng 3 đến bốn lạng đó khoảng một trăm gram các bạn là sẽ có thêm tomato bát các bạn nha tomato bát mình sẽ cho 30 g và một lít cho bữa rưỡi nước dùng để nấu các bạn hôm nay sẽ có thêm đậu hà lan các bạn nha đó hà lan mình sẽ cho khoảng cỡ một lạng đến hai lạng nha rồi bây giờ mình sẽ lấy nhiên liệu trên nhiên liệu được ướp qua mình sẽ tách ra làm hai một cái là nhiên liệu rau củ một cái là Yeah. nấm mỡ thì nãy mình mới chiếu thì các bạn hãy cho tùy các bạn một cái lại cũng được nha vô nguyên liệu của ok nếu anh cho bao nhiêu thì cho mình cho mình thấy này chính cũng là phần gà thế này các phần mình đây chia ra thành hai đây các bạn thấy không cái màu nó muốn vô rất là đẹp nha rượu lên đã ác hồn gà rất là đẹp luôn hôm nay mình nấu lên kèm với cái phần nước mà cái giò mình nấu nó nó chậm như vậy nước giò mình nấu các bạn có thể nấu trước rồi bỏ là 6 tháng cho nên là rồi ra rồi. phần nước mình cũng lấy ra luôn nha là mình sẽ được phần nước phần cao nhất phần gà các bạn ha không phù nha đây là ba phần này phần ga thì mình sẽ bắt đầu mình đá một lớp bột mà để mình chia cho xăng lại Đó. như cái bài mình làm cá cá chè bạc chảo cá hoa chảo tất cả đều ở năm cái bột của mình để giữ được cái phần nước ngọt bên trong nó không tuôn ra ngoài cái bạc chảo nó sẽ tạo đồ dầu cho cái phần bên da thịt của ngoài bốn ngàn này bây giờ mình lấy những rau củ còn sót lại ra mình sẽ chuẩn bị áo nó bột lên nha thì áo bột thì các bạn có dùng ray á mình nói như là bánh nha mình ray ra nhất hết là bột nó chảy đều luôn gà thứ hai là nó sẽ nếu như cái 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 cặn mẫn á cái đồ mà sót lại trong cái bột nếu mà để lâu thì nó nghe cái đồ như cái là nhạy cảm trứng dán hay gì đó kia là người nào cứ rồi phải dùng bột mẹ nhất nha nói chung nó về cơ bản nếu mà làm bếp thì phải nhớ không nhớ bột phải ray trước làm bánh hay làm bếp thì nóng như vậy ray bột trước những công dụng thấy không nóng ray sẽ đè ra xử lý những cái đồ cặn như là nguy hiểm như là những cục bột nó chưa có được đánh tan mình giữ lại rất đều các bạn đều như là nó được thấm bột hoàn toàn luôn thấm bột đẹp chảo
tiếp theo và mình bắt chảo nóng lên và cho dầu vào bắt đầu mình sẽ áp chảo các bạn nha mình áp chảo các bạn có tí dầu các bạn để nó được tạo được dầu ngoài đó cho dầu cũng vừa đủ quá không cần nhiều lắm mình sẽ áp chảo các bạn nha Ok và sau khi đã nấu với cái phần nước dùng ngày nấu áp vào trong thịt gà thì mình sẽ đổ vào một cái nồi riêng nha để mình lấy cái chảo mình sẽ sơ chế cái phần nạp ủ của mình nha Mình sẽ cho một kiểu nạp ủ vào trong cái nồi đúng rồi Mình nấu và nướng Nướng trong nồi riêng sống nữa rồi bây giờ về cái phần mà đậu cũ thì mình cũng sẽ xào dầu xanh lại các bạn nha xanh một cái chín sơ những nguyên liệu mà như nồng mà các bạn bỏ những cái đá thêm đó nó sẽ gì đó những cái thêm đó mình sẽ bỏ ra mình sẽ làm cái mùi hương đó này Thank you. 
đun sôi cho nó không còn hòa tan với đồ cũ luôn sau đó là mình cho những nguyên liệu mình nấu chung với gà như đóng mỡ hành tây đóng mỡ khoai tây nè hay bí hay là đậu mình cho vào nữa mình sẽ nấu chung luôn các bạn nha mình sẽ bỏ những nguyên liệu còn lại như nấm mỡ vào đây các bạn nha. Nếu các bạn nào mà có muốn ăn cái tạm bột sụp đó, không thể là bạn cũng khó các bạn. Rồi cũng khó là thành một loại loại thường mình chi cho nó sẵn lại kiểu như này trước mà làm nó một cái ti á, nó sẽ rất nhỏ ra ăn một cái loại nhỏ để sụp ngon. Rồi món ăn này đã đừng như là xong rồi các bạn nha thì ngoài ăn cái này, à, những món này ra các bạn có thể thêm một chút uh, cà rốt nấm mỡ này muối tiêu ăn chung thêm bánh mì nữa các bạn nha đó bánh mì à, ăn nữa tinh bột ăn ngon không này chấm ăn chung thì cái món này là theo kiểu người châu Âu á nên cái vị như có mùi mùi mà gà nước gà dùng thơm ngọt cộng với uh, cái mùi đậu quan chắc chắc á thì ngon nhưng mà nếu bạn nào mà muốn đậm đà hơi kiểu châu Á ăn thêm một chút xíu muối tiêu lê gì đó hay cái giọt á mình cũng không thì thể ăn đúng vị. Bây giờ mình sẽ cho cái phần rau củ vào các bạn nha. Các bạn mà ăn bao nhiêu mình cho bao nhiêu nha. Rồi ăn đúng hết thì mình cho nhiều quá thì nó sẽ cái nồi sẽ không có đủ các bạn nha. Đó. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị một công đoạn tiếp theo rất là hay, rất là nóng là hầm mà hầm chấm theo kiểu người Âu các bạn đó là mình hầm mình mình luộc nó mình không dùng uh, ga mình sẽ co lại là mình bỏ một cái uh, nướng đó, nó hầm khá là hay kiểu giống tiền của người Hoa các bạn nhưng mà khác chút xíu tìm các bạn dùng rồi uh, cách thủy còn này thì mình sẽ uh, hầm hay kiểu người Âu là mình sẽ co lại bỏ thành uh, cái lò nướng các bạn đó thì làm kiểu này thì nước sẽ nóng từ từ và nó sẽ tiết chế ngọt ra đó, mà không có tạm bọn bạn nha giống con tiền vậy đó khá là hay mỗi làm thật sẽ có những phương pháp nấu ăn rất là độc đáo mình biết được nhiều phương pháp rất là tốt các bạn mình dùng cho món gì cho món rất là hay các bạn nha thì mình sẽ lấy cái nồi mà mình đã có gà có nước rượu vang dùng gà nâu rồi rau củ mình đã chiên sơ mình xào sơ mà bây giờ mình cho mình sẽ uh, cho vào cái uh, co mình sẽ đâm vào đó mình nha mình sẽ cho vào nướng để mình nướng nướng mình gọi là uh, nấu và hầm trong lò nướng các bạn mình sẽ đút lò mình nấu hầm trong vòng 30 đến 40 phút các bạn nha nhiệt độ là 250 độ C các bạn
đây <cười> các bạn nhớ mở lò trước cho nóng sẵn nha Rồi mình bỏ cái nồi vô đây đây là cái nồi là này nó hơi vừa với cái cái lò nướng của mình Đó. thì cái kiểu này sẽ nướng mà cái như hầm ở trong đó không có bị uh, tạo bọt mà nó sẽ chín từ là thành phẩm xa hơn 30 ngày bốn phút trong hỏi luôn đó các bạn gà đã được hâm nóng nấu hầm cùng với các loại rau củ quả còn chưa ai con người ơi các loại nấm mỡ tiếp chất ngọt cùng với rau củ chín hơn chất béo hơn hơn cái mùi đủ cái mùi nước dùng chiên sơn bột dầu dò nước giá bên ngoài cậu gì mặn người ơi không lắm mọi người ơi bây giờ mình chuẩn bị ra món thôi và chiến thôi cả nhà ơi ngon lắm nha sẵn nha mọi người ơi đó chưa mình đã có bổ sung bonus thêm hai viên ngọc ngọc chân châu của mr chicken đó là hai trứng gà non đó đẹp không mọi người Ôi, rất là ngon luôn nha miếng gà miếng thịt bên ngoài là lớp da bên trong là miếng thịt béo miếng thịt thơm liệt luôn rất là ngon mọi người ơi đùi gà ít gà hầm đủ quay rồi chúc cả nhà có một buổi nấu ăn vui vẻ nhé à, có gì thắc mắc thì cứ hỏi với bên phút đất sẵn lòng trả lời cho cả nhà Hẹn gặp cả nhà ở những clip sau nha Nhớ nhấn like, đăng ký và share Để bên cứ có nhiều động lực Để có nhiều điểm mới Và hay và ngon Hơi là ngon cho cả nhà cũng thứ nhiên Hẹn gặp cả nhà ở những Món ăn mới sau hiên Bye bye Thank you Thank you for watching